Assalamu alaikum credit. How are you? I hope you are fine. I hope you are doing well and I hope you are studying. Who am I? Faiza Nadeem, your English teacher. And what are we going to do today? Let's go to the board and let's find it out. Let's move on to the board and find out our today's lecture. G grade 8. What is the board telling you? The board is telling you to take your Oxford progressive reader out. Further, it's telling you to take page number 250 out. Okay? I hope by this time you have taken your books out and you have opened page number 250. Before moving on to today's lesson, let's do the precap of the lesson. Let's do the oral work first. Let's read the prologue first. Prologue kya hota hai? Prologue hota hai kisi bhi lesson ya kisi bhi excerpt se upar likha jane wala wo paragraph jo aapko us upcoming excerpt ya us upcoming comprehension ke baare mein batai. Thik hai? Ab this is next to impossible that we do a complete book, itni moti si book in one lesson. So what we do usually or the authors do or the publishers do. They pick out excerpts from the book. Excerpts wo jinko aap relate kar sakte ho. Jinko aap ko padke maza aata ho. Thik hai? To ye jo the kite runner hai, jo aapka comprehension paragraph hai, ye kite runner Khalid Husseini ki book the kite runner se liya gaya hai. Thik hai? Ye book likhi gai thi 1970s ke Afghanistan ke baare mein. ठीक है इस बुक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं ये बुक कंसीडर की जाती है वन ऑफ द क्लासिक्स ठीक है ये ओ लेवल्स की मैट्रिक की इनफैक्ट 14 15 16 इयर्स के जो भी बच्चे होते हैं उनको फर्दर रीडिंग के लिए रिकमेंड भी की जाती है क्योंकि इसकी इंग्लिश आसान है आपको समझ आती है दूसरी ये कि आपको इंट्रोड्यूस होता है प्रो रशियन वॉर का अफगानिस्तान आपको पता है रशिया इनवेडेड अफगानिस्तान इन 1980s उससे पहले अफगानिस्तान वाज अ वेल स्टैब्लिश्ड फ्लरिशिंग प्रॉस्पेरिंग कंट्री ठीक है तो आप तो अफगानिस्तान को ऐसे जानते हैं ना जो अब अमेरिका बॉम्बिंग के बाद या उसामा बिन लादेन के बाद या तालिबान के बाद ये उससे पहले का अफगानिस्तान डिस्क्राइब किया जा रहा है ठीक है this book falls into the genre of fiction. ये fiction के genre में fall in करती है या इसको fiction में consider किया जाता है, ठीक है? Fiction का मतलब ये होता है कि not realistic but something man-made, आपकी अपनी सोच, ठीक है? लेकिन although it's falling into fiction, it's actually giving you a bright picture about the pro Afghanistan war, 1970s ke Afghanistan ki, thik hai? Ab, what is this complete comprehension all about? The complete comprehension is all about kite running. Aapko yaad hai, aapko basant ka tehwar, aapko nahi yaad hooga, aapko kaafi arsa se manaya nahi ja raha. Lekin, jaysay Lohar mein basant manai jati thi, thik hai? Kite festivals hoote thi, kite uđai jati thi, aur jab sham, sham dhalne lagti thi, तो एक बहुत बड़ा सारा बसंती गुड्डा वो उड़ाया जाता था टू मार्क द एंडिंग ऑफ द इवेंट ठीक है इसी तरह 1970s में अफगानिस्तान में भी काइट रनिंग फेस्टिवल होता था बट बसंत में तो बड़े छोटे सब पार्टिसिपेट करते हैं उनका वो फेस्टिवल सिर्फ बच्चों के लिए होता था जिसमें बड़े सिर्फ उनको इनकरेज करते थे so this all comprehension is about that kite flying festival where the major part is being played by the kite runners. First thing first, let's do the vocabulary and then I will go to the next board and further explain the comprehension and we'll do the question answers together. Right? Let's go to the vocabulary, word and their meanings in Urdu. At this point, at this time, you must all realize that it's very important to write words and their meanings in Urdu. Because in your 9th and grade 10th exam, 
translations are carrying very essential and a lot of marks so be ready to write the meanings and to understand the meanings in urdu right let's move on to the board i'll just simply read out the words and their meanings for you and then i'll move on to the next board apparent zahir flaw ab blind andha crowded pur hujum tiny bahut chota crouch chhukkar आइडेंटिकल एक जैसे स्पूल्स गोले जर्किंग धकेलना टगिंग खींचना स्क्विंटिंग एक आंख बंद करके देखना स्पायरलिंग घूमती हुई शफ्ट धकेलना कस्टम रिवाज अनकोइल बेनिकाब होना क्रेन्ड गर्दन घुमाना रैगेट चिंगाड़ और तकलीफ दे होर्स फॉज बोल्टिंग तेज दौड़ना हॉबल्ड मुश्किल से चलना स्क्रिप्ट नीज खुर्चे हुए घुटने एंड बैटरिंग तकलीफ में चलना अच्छा अब इसमें जर्किंग और टगिंग जर्किंग का मतलब धकेलना टगिंग का मतलब भी धक्का देना और शवलिंग का मतलब भी धक्का देना ठीक है तीन डिफरेंट वर्ड्स है जो ऑलमोस्ट तकरीबन मैच करते हैं उनकी मीनिंग्स में उसके अलावा होज होज किसको कह रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन में होज वो उन बच्चों को कह रहे हैं जो कि काइट रनर्स होते हैं काइट रनर्स कौन से होते हैं अगर आपको याद हो आपके पेरेंट्स ने आपको बताया हो कि जब बसंत होती थी तो नीचे से बच्चे ज़मीन पे खड़े होते थे और उनकी निगाहें आसमान पे होती थी और जैसे ही कोई बो आती थी बो काटा वो दौड़ते थे वो पतंग पकड़ने के लिए तो जो बच्चा दौड़ता है पतंग पकड़ने के लिए वो काइट रनर कहलाता है ठीक है एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन बाकी की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और राइट रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इज द टाइटल ऑफ दिस बोर्ड ठीक है क्विक रीकैप द ऑथर इज आमिर ठीक है आमिर हैज रिटन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी ही हैज रिटन अबाउट हिज चाइल्डहुड इन द स्पेसिफिक पैसेज एंड अबाउट द काइट रनिंग फेस्टिवल ही इज स्पीकिंग अबाउट हसन एट दिस पॉइंट वी डोंट नो हु हसन इज ठीक है बट इफ यू विल रीड लॉन्गर इफ यू विल हैपन टू रीड द बुक यू नो दैट हसन वॉज हिज सर्वेंट्स सन दे वर बैड काइट मेकर सो दे फादर डिसाइडेड टू टेक देम टू द शॉप एंड बाय देम काइट्स राधर देन आस्किंग देम टू मेक देयर ओन काइट्स दे वेंट टू सेफूज शॉप विच वॉज लाइक अ प्रेजन इन इन अ वेरी सीक्रेटिव ट्रैप डोर दे वेंट अंडर द under the stairs into the basement and they bought kites from there apart from this hasan being more agile and more sensible than amir would always get the runaway kite theek hai this is all this comprehension is about let's read out the questions and i will explain side by side the comprehension further for you theek hai why did amir's father start taking them to the kite shop amir's father start taking them to the kite kites shop because he knew they were bad kite makers they kite would never fly so he decided to buy them kites now at this point in this paragraph it's mentioned that his father would buy them identical kites identical kites ka kya matlab hota hai ek jaisi same to same although he was the servant's son but over here his father's character is described that he would never differentiate between the two people theek okay, hai the next question describe saifu's kite store saifu's kite store as it is described in the book looked like a prison cell it was a prison cell in size and when you will go inside he will open the trap door if you want to buy the best ones theek okay? hai Outside were ordinary kites. If you wanted to buy the best ones, you have to open the trap door. You have to crouch and then go down, and then over there you'll find the best kites. Okay. So this is how Sefu's kite store is described. I've written the helping words. You have to phrase your answer out. I'm giving you the complete sentences. verbally or rather orally and you have to write down the complete sentences in your copy the helping words are on the board question number 3 how long did the kite tournament last aapke sath abhi abhi maine basant ko share kiya hai aur aapke sath abhi abhi maine describe kiya hai ki tab tak basant khatam nahi hoti 
जब तक के बसंती गुड्डा आसमान पे नहीं आता ठीक है अब ये जो काइट रनर था या ये जो काइट इनका फेस्टिवल था काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इसमें ये होता था कि यू हैव टू कट ईच अदर स्काइट अनटिल द वन हु विंस हिज काइट स्टेज इन द स्काई तो जो जीती हुई काइट जो विन की हुई काइट स्काई पे नहीं आती थी तब तक ये फेस्टिवल चलता था एंड इट्स डिस्क्राइब इन पैराग्राफ टू दैट वंस द फेस्टिवल लास्टेड इवन आफ्टर डे लाइट ठीक है वो लंबा ही चल गया क्योंकि वो बार बार गुड्डे उड़ाई जा रहे थे और वो बार 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 जो काइट थी वो कट कट के गिरी जा रही थी ठीक है अनटिल द विनिंग काइट फ्लू इन द स्काई दिस फेस्टिवल वुड लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर इन वॉट वेज कुड द काइट फाइटिंग एंड काइट रनिंग वी कॉल्ड डेंजरस अब आपके पैराग्राफ टू में क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है दैट काइट फाइटिंग कैन बी कंपेयर एज रोडियोज रोडियो क्या होते हैं स्पेन की बुल फाइटिंग देखी है कितना डेंजरस इवेंट होता है वो एक कॉबॉय इज इन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड अ मैड बुल इज ओपन इन टू द ग्राउंड एंड द कॉबॉय शोज द रेड मूविंग क्लॉथ एंड द मैड बुल अटैक्स द कॉबॉय हाउ मेनी कॉबॉयज हैव लॉस्ट देयर लाइफ ठीक है तो उन्होंने उस रोडियो के साथ उस काइट फाइटिंग फेस्टिवल को या काइट रनिंग फेस्टिवल को कंपेयर किया है कि इट वॉज जस्ट लाइक अ रोडियो ठीक है नो रूल्स देर वर नो रूल्स थिंग्स बिकम लेस डेंजरस वेन यू हैव रूल्स वेन देर आर नो रूल्स डेंजरस प्रिवेल ठीक है सो देर वर नो रूल्स एंड द फ्लायर्स एंड द रनर्स कुड गो टू एनी मेजर्स इन ऑर्डर टू कट द ओपन एंड स्काइट ठीक है दे वुड नेवर लुक एट वेयर दे आर गोइंग it is mentioned that once a boy climbed up into the pine tree where a branch broke he fell down he broke his back and he was never able to walk again but then he was holding his prized kite theek hai to ye itna dangerous tha isliye unhone isko ek dangerous event se compare kiya hua hai what was the role of a kite runner theek hai काइट रनर का क्या रोल था काइट रनर का ये रोल था कि जो वॉन्डरिंग काइट्स थी जो रन अवे काइट्स थी दे हैव टू ग्रैब होल्ड ऑफ दोज काइट्स ऑब्वियसली दोज काइट्स माइट सेल एट अ बेटर प्राइस और दोज काइट्स माइट बी टेकन बैक बाय देयर ओनर्स एट अ फेयर प्राइस ठीक है दिस इज नॉट मैंशन इन द पैराग्राफ दिस इज वॉट वी आर रिज्यूमिंग फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम आवर ओन बसंत फेस्टिवल ठीक है so that might be the role of the kite runners they have to grab the run away or the cut off kites theek okay? hai why were the kite runners so keen to catch the last fallen kite in a tournament theek okay? hai us pe unhone kaha hai ki that was the prize unhone kaha hai that was the prized kite the last fallen kite in the tournament theek okay? hai jo aakhri giri hoti hai that was the prized kite और जो काइट रनर उस काइट को लेके जाता था ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट ही वॉज मैंशन अ नेम एज द बेस्ट रनर वाई वॉज हसन एडमायर सो मच एज द काइट रनर ठीक है अब इसमें यह बताया गया है कि हसन हैड अक्स सेंस उसके पास कोई सिक्स सेंस थी जो उसको ये बताती थी वेयर वुड द काइट लैंड somehow he would reach the exact place where the kite would land theek hai somehow he would reach the exact place ab kis tarah kaise it's not mentioned but what is mentioned is that ke hasan had the sixth sense and he was the quickest runner to go where the kite would land theek hai to ye डिस्क्राइब है कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन नंबर सेवन हमने किए टेन क्वेश्चन है आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्ट एंड आई फिनिश द क्वेश्चन आंसर इन शाला विद यू राइट नाउ लेट्स गो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हसन और आमिर की फिजिकल क्वालिटीज को कंपेयर करें मैंने क्वेश्चन भी बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने आंसर के पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं ऑल दो आमिर हसन से एक साल बड़ा था 
लेकिन हसन इजराइल था लाइट फुटेड था ठीक है वो तेज था उसके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन थी वो क्लमसी नहीं था वो गिरता नहीं था और उसका स्टेमिना बहुत था हाउस एवर इन कॉन्ट्रास्ट आमिर उसके पीछे रहता था हमेशा दौड़ में ठीक है ना सिर्फ वो उसके पीछे रहता था ही वुड ऑलवेज फॉलो हिम ही वॉज क्लमजी एज वेल वो गिरता पड़ता जाता था ठीक है और वो उसके अलावा उसके इतने स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस नहीं थे जितने स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस हसन के थे हसन को पता था वेर द काइट वुड लैंड आमिर कुड नेवर एंटिसिपेट वेर द काइट वुड लैंड ठीक है एवरी थिंग इज ऑन द बोर्ड द हेल्पिंग वर्ड एंड आई गिवन द आंसर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वॉज आमिर फीलिंग वेन ही फाउंड हसन सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द ट्री अब क्या हुआ है कि एक काइट जा रही है ईस्ट की तरफ और हसन जा रहा है वेस्ट की तरफ ठीक है मेरा ख्याल है मेरी डायरेक्शन गलत है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ठीक है काइट जा रही है वेस्ट पे हसन जा रहा है ईस्ट पे आमिर उसको पीछे से आवाजें दे दे ही जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हसन यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन बट हसन इज नॉट पेइंग एनी हीट टू आमिर हसन क्विकली रैपिडली रन ओवर देयर रीच द स्पॉट वेयर ही वांटेड टू बी एंड ही सैट अंडर द ट्री यू और रादर आमिर वुड गो एट हसन बैक एंड फॉल्स डाउन ऑन हिज वे स्क्रेप्स हिज नीज ठीक है दोनों घुटनों पर जबरदस्त चोट लगा ली और हॉबल करते हुए मुश्किल से चलते फिरते जब आप जाए वहां पर और आप देखें कि हसन तो आराम से बैठा हुआ है दरख्त के नीचे काइट के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है आप दोनों जिस काइट के पीछे दौड़ रहे हैं उसके वहां पर कोई आसार नहीं है तो हाउ वुड यू फील डेफिनेटली यू विल फील एजिटेटेड ठीक है यू विल फील एंग्री यू विल फील डिसअपॉइंटेड ये सब कुछ आप फील करोगे तो आमिर वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक दिस आमिर वॉज नॉट ओनली एजिटेटेड ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड ही वॉज एंग्री बिकॉज ही वॉज आस्किंग हसन टू गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन वेर द काइट वॉज गोइंग बट हसन हैड गॉन टू द इंटायरली ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द काइट दैट वॉज वॉन्डरिंग इन द स्काई वॉट वर द अदर काइट रानर्स वेस्टिंग देर टाइम अब जब ये एंड हो रहा है तो लास्ट पैराग्राफ में आमिर ये कहता है कि आई वॉज देयर हसन वॉज देयर हिज आर्म्स आउट स्ट्रेच एंड द काइट फेल इन टू हिज हैंड्स द अदर काइट रनर्स हु हैड बिन रनिंग अंडर द काइट विद द काइट वो वेस्टिंग देयर टाइम बिकॉज वो काइट को फॉलो करते रहे यहाँ से यहाँ आते हुए जबकि हसन जो था वो सीधा वहां गया और आराम से बैठ गया क्योंकि उसको ये पता था कि काइट जो है वुड फॉल इन हिज आर्म ऑन दैट स्पेसिफिक स्पॉट तो द अदर काइट्स रनर्स वर बेसिकली वेस्टिंग देर वेज बिकॉज हसन न्यू हसन न्यू वेयर द काइट वुड फॉल He was right under the spot. अभी अभी I've explained that he had the sixth sense. He would know where the kite would land. ठीक है This all for reading for meanings. Let's go for reading for details. Reading for detail is truly carrying open-ended question. ठीक है उसमें open-ended question होते हैं और आपको अपनी anticipation से आपको अपनी understanding से answer देने होते हैं ठीक है विच एडजेक्टिव इन पैराग्राफ वन टेल्स यू दैट सेफू स्टोर इज लाइक अ जेल अभी हमने डिस्कस किया था प्रिजन लाइक सेल ठीक है वॉट वॉज द ग्लास स्ट्रिंग फॉर कट द काइट ग्लास स्ट्रिंग किस लिए इस्तेमाल होती है काइट फ्लाइंग क्यों बैन हुई है लाहौर में क्योंकि जो ग्लास स्ट्रिंग है हमारे यहाँ पे उसको क्या कहते हैं मांझा ठीक है वो जो डोर है काइट फ्लाइंग की वो गर्दन पे फिर जाती थी और डेथ हो जाती थी ठीक है क्योंकि वो इतना उसको शार्प कर देते थे इन ऑर्डर टू कट द अदर पर्सन काइट ठीक है 
that's why the glass strings are basically used for cutting the other person's kite how does the writer convey the feeling of pride associated with the kite flighting and kite running wo kis tarah se feeling of pride ke yaar hum kitne bahadur the ke hum is age mein ye kaam karte the unhone wo feeling of pride associate kiya hai rodeo se theek hai comparing it with bull fighting telling the readers that it was as dangerous as bull fighting was although the cowboys who enter into the bull fighting arena who enter into that arena are supposed to be the most skilled ones har ek ko nahi wo allow kar dete uske andar jaane ke liye theek hai wo bahut skilled cowboys hote hain jo jaate hain so the boy has compared the kite flying as similar to the rodeos is tarah se wo usne apne aap ko bada hi pride feel kiya hai pride feel karwaya hai theek hai explain how the words in paragraph 4 convey the tension felt by the runners paragraph 4 ke end mein agar aap last lines padhenge to wo ye kehte hain ki the tension increased all eyes on the kite theek hai the tense muscles began to uncoil the the next crane crane kya hota hai crane aapko pata hai bahut badi sara बतख होती है जिसकी बड़ी सारी नेक होती है ठीक है जो अपनी नेक को पूरा ट्विस्ट कर लेती है वो क्रेन होती है तो नेक्स आखिर हद तक ट्विस्ट हो जाती हैं ऊपर काइट्स देखने के लिए तो द नेक्स क्रेन ठीक है एंड फाइट्स बिगैन टू इराप्ट झगड़े शुरू हो जाते हैं लोग झगड़ना शुरू हो जाते हैं काइट रनर्स ऑन देर मार्क भागने के लिए काइट्स देने के लिए तैयार होते हैं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा धक्का पीट शुरू हो जाती है तो दिस इज हाउ द बेगेनिंग और दिस इज हाउ द टेंशन बेगेन्स स्टार्ट डिवेलप्स इन द बेगेनिंग ऑफ द टूर्नामेंट दिस इज सो फार आई गो टू द नेक्स्ट बोर्ड एंड वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन लेट्स मूव विथ मी और राइट This question says which phrase in paragraph 5 tells you that Amir's knees were very painful. Usme agar aap padhenge to third line last ya fourth last line hai jo ye keh rahi hai ki spikes of pain started to batter through his scraped knees. Theek hai? This is the line that tells you. In the final paragraph how can you tell that Amir was full of admiration for Hasan's skills? Abhi discuss kiya tha maine. Amir said that the rest of them were actually wasting their time kyunki hasan ko kite katne ke sath hi pata tha ki where that kite is going to land the others did not anticipate they followed the kite throughout its journey theek hai throughout where the kite has moved theek hai throughout his movement but hasan knew where it would land so he went directly to that spot and grabbed the kite he had this inner ability allah taala had given him that inner capability next is vocabulary as on the first board i have written the word in the black color and the answers in the red one ab aapne kya karna hai ye pura ek aapko table diya hua hai matching theek hai मैंने मैच करके मीनिंग साथ लगा दिए हैं आपने फटाफट पैराग्राफ खोलना है पेज नंबर 254 खोलना है और इन वर्ड के साथ साथ जैसे मैं बोलती जा रही हूँ इनकी मैचिंग कर लेनी है ठीक है कॉविटेड एन वीट डैंक डैम्प एंड चिली होज क्राउड्स ट्रोफी प्राइज रैटेड वेरी इवन प्लमिटिंग फॉलिंग स्टीपली मैचिंग कर ली ठीक है मैचिंग करके आपने इनके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने दिस इज योर होमवर्क ठीक है यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस ऑफ दिस वर्ड्स यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ठीक है ऑफ द गिवन वर्ड्स आप देर इज एन अदर क्वेश्चन ऑन पेज नंबर टू फिफ्टी फाइव ठीक है वो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपके पास जितने भी पैसेज में वर्ब्स मूवमेंट के यूज हुए हैं 
उनको आप एक जगह लिस्ट डाउन कर दें मैंने क्या किया मैंने आपको स्पाइडर वेब बना दिया है और इस पैराग्राफ में इस कदर मूवमेंट डिफरेंट तरीकों से डिस्क्राइब की हुई है कि आपकी सोच है ठीक है क्रीपिंग छुप छुप के छुप छुप से चलना जर्किंग धक्के दे के चलना टगिंग धकेल धकेल के चलना ड्रिफ्टिंग बिल्कुल स्मूथ दौड़ना स्पाइरलिंग घूम घूम के दौड़ना रनिंग यू ऑल नो इज अ डिफरेंट चेस चेजिंग किसी चीज के पीछे दौड़ना वीविंग का मतलब होता है क्रिस क्रॉस दौड़ना ठीक है हॉपिंग जंप लगा लगा के यहाँ एक टांग पे दौड़ना वर्लिंग का मतलब भी ऐसे ही अब ये जो वीविंग होता है ना वो बिल्कुल क्रिस क्रॉस होता है और वर्लिंग ऐसे यू राउंड में दौड़ना होता है ठीक है बोल्टिंग का मतलब होता है तेज दौड़ना ठीक है स्टैगरिंग का मतलब होता है मुश्किल से चलना लंगड़ा लंगड़ा के चलना वॉकिंग इज सिंपल ठीक है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड वॉकिंग यू ऑल नो दैट एंड देन फुट फॉलोइंग का मतलब होता है किसी को फॉलो करना कितने सारे मूवमेंट के वर्ड्स आज आपने अपनी वो कैबलरी में सीखे ये सारे मूवमेंट के वर्ड्स अपनी क्रिएटिव राइटिंग में आपने शामिल करने हैं जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का दैट्स अबाउट द कंपेरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री उन्होंने आपको सिंपल ये कहा है कि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में जहां वेरी लगा हो वहां मोस्ट नहीं लगाते ठीक है मैंने वो क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं किया है इसलिए कि मैं ये चाह रही थी कि आप वो खुद करें ठीक है मैंने आपको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बहुत अच्छे से कराई है मैं ये चाह रही हूँ कि आप वो खुद करें ठीक है जहाँ जहाँ जिस तरह मैंने आपको कहा है कि फास्ट फास्टर फास्टेस्ट होता है ठीक है इस तरह से इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट होता है कंपेरेटिव वो डिग्री है जहाँ दो लोगों को कंपेयर किया जाए सुपरलेटिव वो डिग्री होती है जो दो से ज़्यादा लोग हों तीन हों मिलियंस हों जिलियंस हों ठीक है मैनी और मोस्ट लगाना है वहाँ आपने लगाना है हर जगह नहीं लगाना ठीक है इसी तरह इंटेलिजेंटर इंटेलिजेंटिस्ट नहीं होता मोर एंड मोस्ट इंटेलिजेंट होता है सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था जो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं ये चाहती थी आप खुद करें ये पूरा का पूरा मैंने आपके साथ आज यूनिट डिस्कस किया इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए वो कैबरी मीनिंग की और आपको पूरा का पूरा यूनिट स्टेप बाई स्टेप समझा दिया आपने अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना है एंड मेक श्योर दैट यू हैव यूज्ड ऑल दीज वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हेल्प्स नॉट ओनली इन कॉम्प्रीहेंशन बट इट हेल्प्स इन योर क्रिएटिव राइटिंग एंड इट हेल्प्स इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज प्लस द बोनस इज दैट यू इम्प्रूव योर कैलरी ठीक है बहुत ध्यान रखिएगा पढ़ते रहिएगा वील मी टूगेदर इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज Yeah